我每个角色都抽啊，每个角色都抽啊、嗯，怎么做到天天在家还这么有钱？神他妈天天在家！你哪只眼睛看到我天天在家？你在臆想是吧？你是不是有臆想症？我赚钱你看不见，你是有那个大病。南风，你这个人呢？我靠，把我搞不会了，搞得好像你在我身上装了摄像头一样，你在监视我，我天天在偷懒，在混吃等死，那个钱就不断的从天上掉下来，怎么可能啊？你想想，怎么可能？同学组击破词条重要啊，组织条要速度协和击破绳，然后剩下两个组织条不重要。我新铁一般每个角色都会抽零加一的，除非遇到特别不喜欢的角色。说是如此，但实际上老木也不会有讨厌到不抽啊。原神我还真没抽，非常无感的角色啊，就是没有任何感觉的角色。有些角色我还真没抽，虽然大部分都抽了零加一，但是有些角色还真没抽。陷入强度焦虑了怎么办？有焦虑的话就把焦打出去，就不会有焦虑。追击队插个托帕值得抽吗？我再说一遍，单机游戏不要再想值和不值这个问题，没有任何意义。老子想在单机游戏里面炒股，没有排行榜，你想抽就值，不想抽就不值，没有值不值这一个概念，把这个概念直接舍弃掉，不要再想值和不值这个问题，没有值与不值，你跟谁比值呢？说了这么多年，还是这个问题啊。没什么值不值的，这个问题讨论不了。喜欢就值，不喜欢就不值。老布啥时候吃流银视频？这个也说了一百遍了，只有那个卡车上线前七天才能出，其他超过这个限度的全都是内鬼提前爆料。如果喜欢强度怎么办？我喜欢强度，等五年后官服前最后一个角色强度最高啊！我就这么跟你说，越晚的角色越后面出的角色一定越强啊！那就官服前最后一个角色啊，现在别玩，等十年后再玩，那就最值啊！等不了五年那就对了嘛。那等不了五年就对了嘛，老铁，你现在讲完现在就抽嘛，直接抽嘛，有什么好怂的啊？怂什么呀？你他妈玩一年两年，你都差不多快弃坑了，还等五年，有毛病是吧？现在玩了，现在爽了，不是现在就值了嘛？那多值啊啊！你对他有一点意思，对他有一点想法，直接抽，抽了直接玩，这不就值了嘛？最值就是这样玩啊！你等等等等等强的角色，你等五年十年还有的等的，因为角色只会越来越强。能教一下仪器筛选方法吗？现在背包满了，面对这么多仪器，有点束手无策。举个例子，我一般一般直接把背包的这个呃分解，直接背包分解，然后这个啊不对不对，妈的搞错了，是这个点错了啊！全选这个四星啊，全选这个四星，全部分解掉之后呢，这五星不是还这么多吗？对不对？这样的话我就直接啊，比如说我铁定了下版本我要抽。波提欧，我就找个衣架，找个没有人的衣架，找个啊物理男的，找个他的衣架，然后呢挑几点胚子出来，全部套上去，就是五个五个全部没有升级的胚子，用分解的仪器全部分升级一波嘛。然后这些没有的，又有点想法想练的，也可以给他套胚子啊，全都套下去。你不懂怎么套，就是不懂角色主持条副持条是什么，直接看呃米欧社意图流啊，还有这种这些都可以试一下。哎，这个推荐备箱一般比较比较垃圾，你直接看米欧社意图流就行，意图。流一般都是可以的，还有那种工具啊，呃，微信小程序那里不是有一图流嘛？这套全部套上去，全部空的全部套上去，好，套上去之后呢，挑几个你认为有可能用得到的，比如说血衣不是打击破流，直接挑几个这样子给它升上去。角色身上已经套好了胚子，套好了胚子之后呢，那你剩下的那些金仪器，你一般都是用处不大的了，因为你每个角色身上都套满了胚子了，呃、一般用不着的一些东西，比如说我现在啊、呃，我这个追加套呢，我。我的警员那些已经追加套已经刷完了，追加套已经磁条已经差不多了，那我这个追加套已经完全没什么用的，那我看都不看，好吧，直接点点点点点点点，直接分解啊，这分解就好了，知道吧？因为你角色身上已经穿好想要的胚子了，那剩下的这些一般都是没什么大用的。万一你要是觉得，哎，万一我要是分了极品的怎么办？你再看一眼就行啊，分点的时候你再小看一眼，像这种，哎，这些垃圾磁条的，对不对？这防御主磁条的这。就很简单啊，没什么好纠结的。那以后出新角色 ，OK， 那以后出新角色，五年后再玩啊，五年后再说。刚说完玩老米的游戏，一定不要想未来，想现在就行。你老是想着以后，那直接建议五年后再入坑啊。你老想着以后玩不好的，真的，我就这么跟你说了。刷个仪器，想着哎，未来有仪器比这个游戏好，现在刷这个仪器亏了。啊，抽个角色也有，未来有比我现在这个角色强，我现在抽也亏了。那玩不好的，你永远玩不好的，老铁，你永远都有未来。五年后又五年。未来出新角色，想要那些防御组织条，你未来再刷呀。那防御生命一堆臭鱼烂虾，小生命、小攻击这些词条有那么难刷吗？要是真有角色吃这些词条的，那这些词条有那么难刷？未来再刷不就好了吗？老想着未来，你真玩不好，老铁。现在练，现在爽，现在抽了角色，现在爽。
，你觉得现在亏，那就五年后再抽；五年后还觉得亏，那就再等五年，直接抽虚无心神。虚无心神抽完还是觉得亏，有光明心神，我们光明心神直接把虚无心神给秒杀。黑暗笼罩大地，我将是黑暗中最后的那道曙光。以雷霆霆霆霆霆霆，以速以雷暗雷暗雷暗。你要是一直炒股的话。对不对？所以炒个屁股，好吧？现在抽，现在爽，现在练，现在爽。你现实生活当中，年轻的时候得多那个存点钱，这样也好养老。哎，现实生活当中这种思维，居安思危就没什么问题。你玩个游戏，天天居安思危，居居居有毛用啊？你都没有未来，知道吧？那你心穷铁道，你也就这几年玩一玩，二十年后你还会动它吗？那居安思危有什么用呢？不就活在当下就最好的吗？活在当下，怎么爽怎么玩。其实感觉黄泉强度也就一般。其实感觉黄泉强度也就一般，我感觉铁道画质一般不如原始。其实感觉老木的牛牛也就一般。你说你怎么知道？你要说说你才知道。